Um ano de frustrações. Think about sports, and I'll use hockey as an example. Um ano de surpresas. Oh, f my life, you fucking bitch. Um ano de dúvidas. Isso aqui é um peru. Um ano de mudanças. O ataque decisivo foi encontrado morto nas ruas do Brasil, alvejado por uma gangue rival. E claro, um ano de muitos bugs. Mas nem tudo está perdido. 2022 foi um ano importante para o Dead by Daylight. Ele permanece, por seis anos consecutivos, o mais popular jogo de terror assimétrico. Muitos tentaram, muitos falharam. E há uma explicação lógica para isso. Porque o DBD tem, lá no fundo, bem no fundo mesmo, tão fundo que você consegue quase encontrar um jogador de gêmeos, lá embaixo há uma luz de esperança, e o seu nome é Cheryl Mason, a Princesa do Coração. E com uma pequena ajuda da nossa amiga, vamos passear pelo ano de 2022 no Dead by Daylight, a partir de agora. Se você gosta de mapas novos, 2022 foi um ano que trouxe bastante novidade nesse quesito. Em 2021, tivemos apenas o RPD e o Ninho dos Corvos. Já nesse ano, além de também termos dois mapas novos, a Behavior fez uma parceria com o Bob o Construtor e Radonfield e a RPD tiveram seu dia de princesa, passando por reformas não só gráficas, mas na jogabilidade também. O primeiro novo terreno que encontramos foi justamente Radonfield, ano de eleição, né? Começaram a fazer obras e tá aí o parquinho das crianças, a rua pavimentada, cheio de carro popular e muitas, muitas janelas, para cada pallet presente no mapa, pelo menos quatro janelas acompanhando. No final da partida, o Killer tá com um bumbum até assado de tanto vault que teve que dar. O segundo mapa é o Jardim da Tistreza, ou da Alergia, uma linda típica casa americana que esqueceram de pagar a conta de luz no segundo andar, pelo menos no PC, nos consoles a fatura tá em dia. E se você gosta de colisões esquisitas, aqui é o seu lugar. Voltando para as reformas, a delegacia teve o seu lar do oscilar, mas diferentemente de Radonfield, que foi do lixo ao luxo, simplesmente tacaram a marreta no RPD. É como se a jarra de suco do comercial do Kool-Aid tivesse passado férias em Raccoon City. Você achava que o mapa de RPD era ruim demais? Bom, então transformamos ele em dois, e se você reclamar muito, a gente faz até um puxadinho para a garagem ou canil e transforma em três. O último mapa de 2022 nos levou a tempos mais simples, em que as pessoas morriam de apendicite e o Silvio Santos vendia canetas na rua. O um mapa medieval, sonho de todo jogador fã da saga Souls, ou que assistia He-Man na infância, ou sabe todas as falas do Monty Python e o Cálice Sagrado de Kor. E fazendo juiz ao tema, o mapa se mostrou mais frustrante que a última temporada de Game of Thrones, spawnando 30 paletes de uma só vez e precisando ser desabilitado logo após o seu lançamento. Nice! Apesar da qualidade dos mapas ter sido questionável, pelo menos a Behavior fez um bom trabalho nos sobreviventes que vieram esse ano. Tem para todos os gostos. Tem para quem gosta de sofrer por mulher de cabelo curto e para quem curte um derizão. Yoichi Azakawa, meio licenciado, meio original, roubou a capa de chuva do George de It e veio com todo o seu carisma introduzindo uma perk fantástica. Fique 14 segundos abençoando um totem e ganhe o efeito de literalmente nada. Mas ele é um bom garoto e é isso que importa. Também tivemos Ada Wong, e se os Man Leon já são meio tontinhos por natureza, quando vem uma Ada no lobby, as chances deles fazerem bobagem na partida triplica. Ela não veio com seu tradicional salto alto, é verdade, mas mesmo assim virou uma queridinha entre os jogadores. Não tão querida para mim quanto a fofíssima Rebecca Chambers, a doutora mais jovem de Raccoon City, com a perk que faz qualquer buba camper querer mastigar a própria serra. É isso aí, minha garota. Vitório Toscano, a Behavior nem tentou disfarçar esse ano. O maluco veio lá de 1300 e primeiro especial do Roberto Carlos e se veste como se fosse um motoboy do Sons of Anarchy. E já veio de cara com uma skin sem camisa. Só esse survival aqui já garantiu as caixinhas de Natal dos desenvolvedores da Behavior, com certeza. E claro, não poderia faltar. A incrível... <risos> Oi? Quase sete minutos e você ainda nessa bobagem? Por que você não fala do killer mais popular do Dead by Daylight? O próximo passo na civilização humana. 
Calma aí, eu ainda preciso falar da Rádio Caú, a sobrevivente que a Berribor vai introduzindo há anos por meio dos arquivos, com a lore mais recheada de todos os personagens do jogo, com habilidades psíquicas e conhecimentos únicos. Você quis dizer, a que tem quase tantas skins quanto o Quentin Smith e que é tão incomum no lobby quanto um Ace com bom gosto para a moda? É, você tem razão. Coitada da Red. Vamos falar dos Killers. Saindo diretamente do poço, aquele cheirinho de água parada que a Dengue adora, veio o Sadako Yamamura, a Onryo. Muitos a colocam na lista da Killer mais fraca do game, mas é apenas parte da lore dela. Ela demora 7 dias pra matar alguém nos livros e no filme, então tá de boa. Ela demora 7 minutos? Não, não, 7 dias. Mas a farra dela durou pouco, porque no aniversário veio o Killer mais lindo do game, a Draga. Com seu charme incomparável, seu sorriso cativante, criou um novo método para quem se sente envergonhado. Agora, se você for humilhado por um SWF, não precisa mais ficar parado no canto do mapa pensando na vida. Esconda-se em um armário, e pronto. E o grande vilão, o Mastermind, o causador de todo o caos na saga Resident Evil, vindo para colocar o Nemesis de escanteio, o estiloso Albert Wesker, que se tornou o killer mais popular do game da noite para o dia, afinal ele é o único que consegue literalmente humilhar os Survivors nas perseguições. E esses foram os Killers de 2022, apenas esses, não faltou nenhum, nada foi deixado de lado nessa retrospectiva. 2022 também foi um ano de parcerias inusitadas, o DBD virou um modo jogável no PUBG, com direito a geradores, portões de saídas e um Killer muito do bizarro, mas o grande destaque mesmo foi para... Com lindíssimas skins que ninguém mais usa, os otakus tiveram motivos para celebrar, e eu também como killer, pelo prazer de tunelar quem vestir essas atrocidades. Brincadeira, a Mikasa ficou até bonitinha, vai. A parceria com Resident Evil trouxe também os queridos Carlos Oliveira e Sheva Lomar, faltando apenas poucos personagens lendários da franquia da Capcom para virem ao jogo, como o Barry Burton, o Ethan Winters e aquele insuportável do Code Veronica. Em matéria de meta, o DBD também passou por grandes mudanças. Você tá cansado de esperar no lobby do jogo sem fazer nada? Pois fique sem fazer nada no meio da partida também, graças a Perk Erupção. Ou então, faça dancinhas no TikTok com um novo duro na queda. Ganhe artrite de tanto chutar gerador e atinja o Nirvana de tanto tempo reparando o mesmo gerador. Ou então, cansou disso tudo, faça gens na velocidade da luz com hiperfoco. Tem builds para todos os gostos. Veja a aura do Killer, veja a aura dos Survivors, veja a sua própria aura saindo do corpo ao enfrentar a quinta Nancy seguida com uma build inteira de slowdown. Também tivemos eventos como torneios oficiais, bons e velhos eventos de Ano Novo Lunar, Halloween, Aniversário e Natal, tiraram a camiseta da Twitch do Dowsey e o Prime Gaming deu Bloody Points. O Ghostface ganhou música de máquina de lavar, a Legião se tornou um killer, o Pinhead ganhou sua voz de volta e o seu Mori fez o bug mais bizarro da história do jogo. E claro, o tão aguardado, o tão esperado, aquele que a comunidade pede sem parar, o retorno maravilhoso das skins vendidas por tempo limitado. Espero que vocês tenham tido um excelente ano e que em 2023 todos os seus sonhos se realizem. Agradeço o apoio, talvez continuemos aqui ano que vem, talvez em outros lugares, só o futuro dirá, mas por enquanto um forte abraço e até mais. Falou!